nama hujambo na karibu kwenye himizo letu hii leo. Mie hapa ni VWM ukipenda Victor Madomandala. Karibu kwa kidu kipate kwenye na kwa pamoja ya subuhi hii. Na tunasoma katika kitabu cha Isaya, Isaya sura ya 43, msari wa kwanza na wa pili. Na ni ukikosa kusoma kifungu hicho hadi msari wa saba utapata ni habari kuhusu Mungu ahidi kwa ukoa watu wake vile Mungu aliahidi kwa kwa watu wake lakini niruhusu tusome mstari wa kwanza na wa pili eh, kwa ajili ya context ambayo nataka tupate pale kidogo. Naam. Maandiko yanasema vipi? Mwenyezi Mungu aliyewaumba enyi watu wa Yakobo, yeye aliyewafanya enyi watu wa Israeli asema, Msiogope, maana mimi nimewakomboa. Nimewaita kwa jina nanyi ni wangu ametuita nini kwa jina nanyi nasi ni wake msari wa pili mkipita katika mafuriko mimi nitakuwa pamoja nanyi mkipita katika mito haitawashinda nguvu mkitembea katika moto hamtaunguzwa na tafsiri hii inaweka vizuri sana maana hata kwa kiingereza ukiangalia the original the new king james version the king james version the original king james version Unapata naambia kwamba if you walk unajua kuna zingine zinasema mkipita a a tafsiri ka halisi ya Kiswahili inasema mkitembea na nikawa na tafakari maana kuanzia pale mwanzo bila nasema kwamba Mwenyezi Mungu anasema kwamba tusiogope hata na wasubia leo na hisi kujiuliza kwamba usiogope katika yote ambayo unapitia usiogope tulianza pale kwenye utangulizi wetu Najua kwamba tupata kuendeleza kama ulikuwa pamoja nasi taingia mwanzo sitarejelea pale. Naam. Kwa hivyo si bila mwanzo pale kutuambia kwamba tusiogope. Alikuwa anaambia wale ambao basi ni e, watu wake, taifa lake, alikuwa anataka kulikomboa. Kwa hivyo basi akajua kwamba safari iliyo mbele yao, you know, Mungu mara nyingi anatuonyesha the end product. Anafika mahali kuonyesha wewe ni mhubiri mkuu na kanisa kubwa. Wewe ni manager wa kampuni kubwa wewe yani anakuonyesha the end product lakini haja kuonyesha anafika maana anakuonyesha wao ukiwa na mke na watoto lakini hujapata kujua process ya kwamba utafika mahali hiyo mtoto agonje kukimbiza hospitali usiku utafika mahali mama uwe mjamzito unahitaji hela uende na kadhalika utafika mahali labda complications zitokee na tunakemea kwa jina la Yesu Kristo hizo complications lakini hujaambiwa lakini umeona end product ya wewe ukiwa na familia yako kwa hivyo hapa katikati kuna kasafari. Wana wa Israeli walionyeshwa nchi ambayo imejawa na asali na maziwa na kadhalika. Lakini hawakujua kwamba hapa katikati kuna jangwa watapitia. Na vivyo hivyo ndivyo maisha yalivyo. Wangeambiwa kuhusu jangwa hapa katikati nafikiria kungekuwa na two groups ama three groups. Kuna wengine wangesema hiyo nchi hadi utaki. Kuna wengine wangekataa kuanzia mwanzo. Na ndipo sasa wengine utapata kwamba kuna mtu ambaye anajua kwamba ana mwito wa uhubiri ni mchungaji lakini anakataa huo mwito maana amekaa na uchungaji kadhaa ameona process wamepitia anasema hai acha ikae hiyo staki kwa hivyo anaogopa the process anyway usiogope process maana Mungu amekusudia maana hiyo process ina ina, ina utamu wake naam kwa hivyo katika hii process naangalia pale bidii naongea katika mstari wa pili maana mstari wa kwanza twatiwa moyo tukiambiwa kwamba msiogope mhm msiogope hilo ni jambo la kwanza na asubuhi na kizizi kujiuliza kwamba usiogope alafu tukiingia katika msari wa pili jushaambiwa usiogope na ukisikia mtu akambia ha usiogope usiogope ha, unajua kuna kitu kinakuja unaona mtu anakuja kuambia habari amekuja amekutafuta amekutafuta alafu anakuambia bu kuja kuja kwa haraka ni jambo la dharura alafu kifika pale anasema e, si jambo mbaya sana mbona umeanza na msi mbaya sana si niambie tu ni nini then linamaanisha ni mbaya kuna kitu anaogopa kuniambia ambacho ni kitu ambacho kinaniuhusu sana. Kwa hivyo si mbaya sana lakini jitie moyo. Eh, jitie moyo kuhusu nini? Kwani nimepoteza nani? You see, unaanza kuwazia mawazo kama hayo. Hivyo ndivyo. Naam. Kwa hivyo si msari wa kwanza usiogope. Naam. Msari wa pili, bila shaka kwamba mkipita katika mafuriko. Kwa hivyo kuna wakati si iwapo mm-mm, mkipita katika mafuriko. Asema mimi nitakuwa pamoja nanyi. Kwa kwamba kitu cha kujali pale kila mtu afa kitujalishe katika maisha haya si yale mafuriko si nguvu tulizo nazo ni nani tulie naye amesema kwamba nitakuwa pamoja nanyi kwa hivyo ninapopitia jambo lolote ambalo napitia mradi tu niko na yeye nani naongea kuhusu Mungu naongea kuhusu Yesu mradi Yesu akupamoja nani ah najua nitashinda 
Kwa hivyo lakini akiwa akiwa kanda nami mambo yanakuwa magumu. Inakuwa ni hali mm, si hali. Na msari msari wa sehemu ya pili. Mkipita katika mito. Vazi nyingine nasema kwamba katika maji mengi. Nasema kwa wale kwamba haitawashinda nguvu. E, na tafsiri nyingine nasema kwamba haitawagarikisha. You know, mkipita katika jambo la kwanza mkipita katika mafuriko. Aya ila pili nasema kwamba e, mkipita katika mito. Unaona mafuriko floods. Na katika mito, you know, rivers. Alafu haitawashinda nguvu, haitawagarikisha. Na sehemu ya, ya mwisho pale yasema mkitembea katika moto nikao najiuliza ah ah mito tumepita bila sema pale kwamba msari wa pili mkipita katika mafuriko alafu mkipita katika mito mbona imefika katika moto inasema mkitembea katika moto hiyo nataka tupate kuelewa maana it was so intentional it was kichocheo ambacho kimeweka kwenye biblia kina kusudi lake kwa hivyo it was so intentional ilikuwa hivyo kwamba ya wakati unapita kwenye mtu unaweza pita hautagarikishwa unapita kwenye maji mengi na kadhalika unapita unapitia kuna vitu tunapitia huru kuna vitu ambavyo e, katika maisha mito ni kama vitu ambavyo unashtukia tu ni uko ndani ma ah nilikuwa napitia hili na ninaisha kwa haraka mambo ambayo unapata nayo yanaisha kwa haraka kuna mtu ambaye anaweza kuseti kwa kampuni anataka ufute kazi unafika mahali ka kesi kanakuja kidogo kidogo umekuwa vindicated kazi imeisha lakini kuna pahala ambapo inasema mkitembea si kupita tu ni kutembea kumaanisha kwamba wakati unatembea si kukimbia a a ni pole pole kutembea you are walking eh kwa hivyo kwa moto hauna kukimbia hakuna kupitia tu ni kutembea kumaanisha kwamba katika hiyo hali kuna uwezekano kakaka kwa dakika kadhaa kwa muda kiasi kuna mapito ambayo unapitia mpenda msikilizaji um, yamekaa kwa muda mrefu huenda huo ni moto wako kazi ya moto ni ipi utapata kwamba katika huo moto utachomwa choma kuna vita vya fulani itabidi viende kama ulikuwa na madharau na watu kuna mahali kitu utapitia mpaka unapata inaitwa character development unafika mahali mpaka baadaye unasema kweli hey, hey kweli you know katika moto ni katika moto tu unapopitia pale ndipo baada ya kutoka pale utafika mahali ambapo una appreciate wengine ambao Mungu amewapa vipawa Uta appreciate wengine ambao wamejitia juhudi na kusoma na Mungu mpaka pahala pale. Kuna watu ambao unaangalia mtu, Mungu atafanya kitu anasema wewe, I hold you, pastor mzima. Unaweza kutenda dhambi hivi. Ah ah. Kuna moto hujapitia, ndio unaanza kunyosha tu vidole rahisi na kwa kashif wengine. Lakini unapopitia kwa moto, unakukaanga madharau fulani natoka kiburi fulani inaenda unakuwa una mtu menyooka angalia wana Israeli walipita katika jangwa huo ulikuwa ni moto wao yani wanafika mahali mpaka wanasema kabisa Musa tusaidie tumekosa tuna tukabisa tunakufa maana inakuja anafika mahali maji 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 inakuja walifika mahali mpaka wakasahau mambo ya miungu ambayo walikuwa nayo kule Misri wakati ambapo unapitia kwenye moto moto unasaidia wakati mwingine kusahau tabia za hapo mbeleni moto unakusaidia wakati mwingine kujifunza kumtegemea Mungu moto unapopitia you know that process helps you appreciate the success of others na even unajua kuna wakati mwingine sijai sijui kwa nini ukisikia wa, wanandoa wengi utapata kwamba mtu alifika mahali maybe alipata na mchumba ambaye hakumpenda unapata mtu ambaye unampenda na yeye ni kama hakupendi back vivi labda vinampenda kwa hivyo unafika mahali unashindwa unangangana kwa hiyo relationship i work so una build your to next then ukipata yule ambaye atakupenda vile ambavyo vinampenda then you will appreciate that lakini ungempata mwanzoni ungejua ni kawaida tu haikusumbui ni kawaida kwa hivyo Mungu sometimes huruhusu si kila wakati huruhusu kama kuna katabia fulani kachomeke si Mungu atusaidie mpendo msikilizaji wakati ambapo unatembea kwenye moto Mungu atusaidie tushikilie imani kwake tu, tu, tu si washindi tu bali zaidi ya washindi katika Kristo Yesu Mungu atusaidie akusaidie anisaidie pia maana Biblia inasema kwamba mkitembea katika moto si mkipita mkitembea ha. oh god help me napotembea katika moto niibuke upande ule mwingine nikiwa mshindi unajua huwezi ingia kwa moto vile ulivyokuwa unatokea hivyo aa kuna vitu zinachomeka huku kando you know eh, dhahabu mwimbaji mmoja akasema wewe ni dhahabu dhahabu ikipita kwenye moto I, aibaki vile tena inakuwa tofauti nawe pia ni dhahabu unapopita kwenye moto jitokee pande ule mwingine you are more valuable than the way you are in Jesus name amen victor mandalo kipenda vida bale kwenye himiza subia leo mungu akutende wema wewe ni dhahabu 
na ni zaidi ya dhahabu kipita kwenye moto unapopitia jua kwamba ni kutengenezwa na tengenezwa ni process tu kuna mwisho wake mwanzo pale walisema usiokope shalom and god bless you Nashukuru Mungu kwa kwa wewe msikilizaji ambaye unametegea pale. Mungu akutende wema. Iwapo ungependa kusaidia nami, nambari yangu ya simu ni 0722243949. So 47222439499. Yondo nambari unaweza kutumia pale mpenda msikilizaji kwa ajili ya kuwe. Unaweza kupiga simu pale. Unaweza tuma message pale. Unaweza tuma WhatsApp pale. Na kano na hayo pia unaweza sema acha niwe baraka kwako kunywa kikombe cha kahawa ni sawa na ina iko na mpesa pale kwa hivyo feel free eh, kutumia utakavyo ndio nambari yangu pale Mungu akutende wema kwa hivyo nimesema ni 0722243949 so 47222439499 yapo ni vida bwana mtupenda Victor Madu Mandala na nikukumbusha hivi kwamba hakikisha umeweza ku hakikisha uh, kwamba umeweza kusubscribe chini ya video hii kuna neno subscribe just click neno subscribe ukiambia sign in sign in na Gmail account yako copy the link and share alafu weka comment yako kwa hivyo enda tu hapa chini neno subscribe una click tu neno subscribe then ukiambia sign in in case uambiwe si lazima in case uambiwe sign in sign in na Gmail account yako lakini kama hutaambiwa your good your Gmail account is active on the gadget that you're using then baada pale click thumb, uh, kuna kengele alama kengele pale click to pale inaanisha ni notification bell ndio tukiupload au tukifanya lolote pale kwenye mtandao unakuwa notified na kando na hayo copy the link and share iko hapa juu just highlight copy share kwa WhatsApp status na kadhalika na Mungu akutende wema paka kwenye Facebook Twitter na Mungu akutende wema na kando na hayo hapa chini kuna sehemu ya comment weka comment yako pale andika tu eh, sema amen kama ni unazungumzia au jambo lolote ambalo ungependa kunijuza au pia ushauri wako kuhusiana na himizo na kadhalika. Nitie moyo pia tunapozidi kwa pamoja na unijuze pia unatizamu kiwa wapi. Mungu akutende wema. Mimi hapa ni VWM nawapenda sana. Katika yote na kuambia kuanzia mwanzo ni kwamba usiogope. Na pale mwisho jua kwamba ili wafikie kile Mungu amekuahidi. There is a process you need to go through. And through that process kuna kupitia kwa maji mengi kuna na hutagarikishwa kuna kupitia kwa mambo mazito na mwisho wake climax yake kuna kupitia kwa moto unapopitia kwenye huo moto haujakusudia kuchoma wewe umekusudia kuchoma vitu ambavyo ni excesses eh? e, vitabia ambavyo vifai e, viusharati viulevi viwongo uongo viwizi viufisadi you know vinatoka tu vinatoka tu kuna kuna pahali ushaika ukajiambia kweli huyu ni mimi yani wakati fulani ulikuwa pahali ulikuwa wenye commando mtu akichezea unamshow unamuonyesha eh? lakini unafika mahali baada ya kupitia kwenye moto mtu anatokea kule anakufanyia kitu tu unakasirika lakini mimi nasema it's okay it's okay it's okay it's okay yani mpaka unajiuliza is it me kwa sababu unahisi wewe yule mwingine ni unge shughulikia mtu ungemtusi ungempatia ungemrudishia kineno lakini unajua nasema it's okay it's okay it is well it is well it is well pako na shindwa is this me na mtu anafanyia dhihak anafanyia vibaya mtu anakuja anachukua what belongs to you na mimi namwambia it's okay it's okay god is in control eh pako na juliza is it me ni kwa sababu ya moto process ya moto allow god to 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 to, to do what allow god kufanya kila ambacho amekusudia ili kukutengeneza allow moto uchome kila ambacho afa uchome alafu mambo yatakuwa sawa kwa jina la Yesu Kristo God bless you. Naweza nikaendelea na nikaendelea zaidi. Lakini zaidi ya yote God has a good plan for you. Licha ya hata yote yote ambayo unapitia usiogope. Ni kwa muda tu. Ni process tu. Na hiyo process ina mwisho wake. Alafu pale mwisho utaibuka si mshindi tu, bali zaidi ya mshindi. May that be your portion. In Jesus name. Amen. God bless you. Victor Mandela hapa. Bye bye. I love you all. Subscribe Sema zana nami kwa baraka kwangu pia itakuwa vema. Bye bye.